that's it. It's game day against Becker. Um, just got back from morning skate. Got my pregame meal right here. That was at the rink. Some vegan sausage, greens, some rice. Get fueled up for the game. It's a busy week. We played two days ago. Uh, we have a game today, obviously. And then again in two days, we have a game down in Stockholm that actually gonna drive separate with Whitney and Fox. And since they're flying out back to Minnesota on Sunday, so. Uh, gonna spend the extra night in Stockholm and uh, just kind of get some, as much time in as possible until they go home again. Who's your favorite, mommy or daddy? Mommy. Mommy. It's daddy. Daddy. daddy there you go. Det är bra signalerna på isen tycker jag, Hedeman. Kejlaf. Här är ett läge för Peter Andersson som tar skottet. Och Växjö gör matchens första efter två minuter, 41 sekunder. Peter Andersson, ingen van målskytt. Det här är andra för säsong. Därför styrning Holmberg, ingen kraft i det. Rider för Gynge och Kaski som är en viktig räddning. Det är målskytten i matchen, Peter Andersson. Nu träffar domare Ölund med den där rensningen. Det var inte så hård kraft. Här kommer ett läge för Martin Karlsson! Och det är lika på ett i TGR Arena när Martin Karlsson äter. På chillvägen, Keito spelar över för Berlin. Bra spelat på Carter Kemper! Pass! Inte får pucken förbi Kalninch. Pucken ifrån den här Lian Bichel. Spelar smart också för Sackri som spelar in! Carter Kemper 2-1 läxa! Verreno får hjälpa Back här uppe som är Schelin, lägger in mot kassen och retur och pucken vinklas i mål. Carter Kemper har gjort två i fem. Tjera direkt på målet till Kallis. Här kommer Gynne istället och retur nästan tom. Keito tar avslutet och går i stolpen och pucken ligger för öppet mål. Och det är 4-1 för hemmalaget. Max Verreno. Förstyrning och ytterligare ett mål. Nils Åhman gör 5-1 för Leksa. Lyckas hon ner att täcka skott och hade inte alltid ruta fötterna. Kolla här! Här är Rickard Ljunge. Kasimir Kaskis som stoppar. Hemma Nacktell ville få in sina skottförsök där ute från högersidan också. Ja. Pontus Holmberg stark upp och där är för Ljunge. Men han gör inte mål för en på returen. Ja. Så trycker han in den och det är 5-2. Rickard Gynge mål ikväll igen. Ja. Det kan bli kanske något som liknar 3 mot 2. Rohoma som inte har synt så mycket ikväll. Lägger den där mot kassan och så går den in. Han har inte synt så mycket men mål gör han ändå. 6-1 läxa. Börjat spela lite med en hand på klubban nu bara. Här kommer det ett läge för Rider och med sig Gynge. Rider och Kaskiso. Gynge på returen och Kaskiso igen. Och här är det läge, där sitter den! Tobias Rider, 6-3 nu. Det är ju öppna spel den här, det kan bli hur många mål som helst. Ja. Kejlof, bra spela för Josefsson. Han limmar den, Kasimir Kaskisov. Här är Verino. så kommer den där bort för sidan. Och då är det ett sjunde mål för Kalle Schelin. Efter att ha varit sömnigt värre i tredje perioden så har Leksand Blikstra till nummer två byten med skicklighet. Nej, men, och, man, jag, jag, här är ett läge, men han limmar den igen. Jag, jag, jag tänkte mer belysa på hur ovanligt...
Jon Knuts. Undan enkel från Armalis. Samspel med Rensfält. Här är det Rensfält. Sedekvist med fin teknik. Kommer runt och spelar in mot Bortje Stolpe. Borsberg också på den. Och så kan det komma skott nu från Grangani. Ja, Fritz in fält här för Kaskeso. Blott tredje skottet på mål är det där. Close. Passningsförsöken kommer. Här kommer Kemper. Och så avslutet utanför från Roma. Kemper. Lite utsikt i Djurgården nu för en stund. Roma och Kemper. Och styrningen utanför. Mindre minuten kvar av perioden. Sörensen spelar trucken mot Zvarg. Nu går det med fart här då. Sederqvist. Och här är det Harley Kaskeso med räddning. Sörensen. Läcker i Mäki. Nu skjuter han. I täcket och det är turen. Stutsa. Vart är pucken nu? Den är framför Kaskeso. Och så skjuter han bara undan. Från läxan försvaret. Där var det nära för hemmalaget. Carry skjuter. Nu läcker i Mäki nästan får pucken. Och sen så spelar han här. Bort mot Sören. Sen det blir liksom nästan lägen av det hela. Här också full trafik framför den finländaren. Och i närtrassen med utsidan från Arne Löv. Läxan fortsätter hålla pucken. Roma släpper till Arne Löv. Och där är Almalis. Arne Löv samlar upp andra pucken också innan Sederqvist får chippa undan. Håller i den till Verono. Nu ställer sig framför för att skymma Armalis. Han får pucken också. Tillbaka mot Verbeno. Och in mot Lang. Där är Lang och där är 1-0 för Leksand. Powerplay-mål från Dala-laget. Tidigt i tredje. Axelsson. Läcker det Mäcki. Ja, han får med sig den där. Läcker det Mäcki och det är utjämnat. 1-1. Jonathan läcker det mycket. Assist, Dick Axelsson. Ja, Djurgården kommer ut med pucken. Här kommer Dragnani. Dragnani! I plocken på Kaskisu. Blev helt ren där borta. När fortsatt. Ja, han snurrar runt och spelar där. En bra passning. Engström. Ja, det där är bra. Här är chansen. Dragnani. Men... Kaskisuo. got back from Stockholm. It's Sunday night. Um, Whitney and Fox are on their way to Minnesota. I'm not sure if they'll they'll make it back to Lexand this season um, with with only a couple months left here in the regular season and um, a lot of things for them to do back home. But um, yeah, it's been it's been a crazy busy couple days. Obviously, with the first game against Becker here at home. And then the next day, uh, we drove down together. We had practice in the morning and then kind of went out for dinner, crashed, and then had the early game yesterday uh, against Deer Garden. Went out to dinner again in Stockholm and then, you know, back to the hotel. Dropped them off at the airport today, drove here. So not much, not much time to put the uh, camera to use, but, but I'll try to toss up some pictures that we got from the trip but about the games um i kind of like where my game is at right now obviously those two weeks that um two three weeks that we didn't play with the covid stuff um we're able to reflect on the first half of the season and kind of pull out some things that we we wanted to work on and fix and kind of got to work and 
put in put in the hours and the reps in and um those little adjustments have really worked and i feel feel really good about my game and obviously the team's playing great uh the first three games coming out of the coming out of the break um but the first game not a lot of shots they're the defending champions uh definitely a lot of skill on that team so whenever they got chances they were pretty good chances and um obviously they scored they scored three goals and uh first one i was just kind of screened just unlucky um trying to find the puck didn't know if i was should hold my ground or look more aggressively and um yeah just perfectly aligned a good shot just beat me wish i could have seen it better and then two goals in the second period when they made a backdoor pass i was kind of late on the transition i was still kind of going into my reverse um i should have done that maybe a little earlier so now it's kind of still going down and then i had to transition into going back back door and i don't think that's why i was or that's why i was i was reaching a little bit but that ended up being in the, in the net and um and then they had kind of a kind of three on o thing and with a rebound and then they passed out front and um yeah that is that is what it is but um yeah obviously we scored a lot of goals we were able to get the win which is huge for us i mean we only got one win in the whole month of december so <laughs> to start out with two wins uh on the new year it was definitely what we needed and then uh yesterday's game down in stockholm um first period i don't think i i was thinking like three four shots they didn't have a shot counter on the board but um yeah nothing going on really in the first period second period a little bit more um the guys were great on the penalty kill just defensively controlling the puck as well and then third period it was zero zero uh we got the first goal and then right after they pretty much got a got a breakaway chance and uh they were able, able to bury that one but they kind of turned up the heat here in the third uh and then went into overtime they got a couple chances in overtime and then we went four scoreless rounds in the shootout and they were able to grab the extra point but finished up with i think 27 shots again so uh yeah like i said just kind of like where I'm, my game's at right now playing to my strengths and kind of executing the game plan that we came up with but um a lot of hockey left this upcoming week we have four games so we're, we just got home from stockholm tomorrow we're taking the whatever seven hour bus trip down to gothenburg and play one one of the best teams in the league in in Frölunda. so um a lot of hockey but that's good staying busy um just trying to get on a roll here and have a good second half and um the team is at least from the first first three games on the year the team's playing great so just trying to rack up some points and climb in the standings but yeah a little different kind of video with just uh just a couple games and not much not much else other than that and but let me know in the comments who should i interview next and if you have some good locker room questions like in the last vlog i was able to interview a couple guys it's just some of those quick questions that i can fire at guys and see what they what they say and uh but yeah i want to thank you guys for watching it was another another fun week obviously it was good to have my family here, but now it's uh, it's a little more lonely. And but we have a lot of hockey and a lot of games, so gonna stay gonna stay busy for sure. So uh, big shout out to again all you channel members. Appreciate you. Click that join button if you haven't done that yet, and get access to all those cool perks. And make sure to subscribe if you haven't done that yet. Ring that bell for notifications so you don't miss out on any future videos. And about the future videos, the comment section. Is available drop you any video ideas what you want to see i know what's in the bag uh gear reviews all that kind of stuff more practice footage with the new video system and all that stuff so uh excited for that but um if you're still watching i appreciate you and i'll see you next video